வணக்கம் வியூவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வாங்க சாப்பிட்லாம்ல பார்க்க போகிற ரெசிபி கீரை பருப்பு எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக செய்வோம் எப்படின்றது பார்ப்போம் வாங்க முதல்ல அரை கப் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஊற வைப்போம் அதுக்கப்புறமா இதை கழுவி ஒரு குக்கருக்கு மாற்றிடுங்க இப்போ பருப்பில் ஒன்றரை கப்பு போல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கூடவே மூணு பல் பூண்டு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இப்போ இதில் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு நாலு விசிலுக்கு நம்ம வேக விடலாம் உங்களுக்கு வந்து பருப்பால் கொஞ்சம் கேஸ் பிரச்சனை வரவங்களாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பருப்பு வேகும் போதே அதில் பூண்டு அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்ததாக ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் காஞ்சதும் அதில் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கால் டீஸ்பூன் கடுகு இப்போ இது பொறிஞ்சதும் அதில் கொஞ்சமாக மிளகாய் வத்தல் அப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக ஒரு பெரிய வெங்காயம் அது சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கீரை பருப்பை நெய்லே தாளிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் கீரை பருப்புக்கு நெய்யோட வாசனை ரொம்ப தூக்கலாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் பொறிஞ்சிடுச்சு அடுத்ததாக நம்ம மசாலா சேர்த்துப்போம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் சாம்பார் பவுடர் அப்படி உங்ககிட்ட இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ மசாலா நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு அடுத்ததாக கீரையை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு கீரையை சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து பேபி ஸ்பெனாச்சின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் என்ன கீரை கிடைக்கிதோ அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைக்கீரை ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இதுக்கு முதல்ல கீரை சேர்க்கும் போது நிறைய இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே இந்த மாதிரி சுருண்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் கீரை நல்லா சுருண்டுடுச்சு தண்ணியும் இறங்குது இப்போ நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கீரை செய்யும் போது மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கட்டும் இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்ததாக பருப்பு சேர்த்துப்போம் பருப்பை வந்து கரண்டி வச்சு லைட்டாக வந்து மசிச்சு விட்டுருங்க இப்போ அந்த கீரையோட நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு புளி இந்த புளி சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஒரு அரை தக்காளி கூட சேர்க்கலாம் இப்போ அந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதை லூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அது பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது நல்லா வந்து ஒரு கொதியும் வந்துருச்சு இப்போ மூடி போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம இதை வந்து கொதிக்க விடலாம் நெய் மேலே மிதக்குது பார்த்திங்களா இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இதை இறக்கிடுவோம் கீரை வந்து செய்யும் போது ரொம்ப நேரம் வேக விடாதீங்க அதோடய சத்தெல்லாம் இறங்கிடும் ஸோ நம்மளோட அருமையான கீரை பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாதம் கூட மட்டும் இல்லைங்க சப்பாத்தி கூட கூட சாப்பிட்லாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் சொல